dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Land Rider e hoje tenho aqui um tópico bastante interessante para falar com vocês vamos falar sobre os haters é um tópico já, que já um ou outro motovlogger que já abordou, uh, abordou no passado mas que eu também gostava de dar aqui o meu contributo porque isto dos haters não toca só uh, às pessoas que neste, vamos falar aqui da, portanto, da parte do, do, do motovlog para simplificar embora os haters abranja toda a sociedade em todos os campos não é? até, no, até, até no, no próprio emprego podemos ter um colega não é? que seja até secretamente ou declaradamente um hater e portanto isto pode ser uh, isto pode ser abrangido a tudo, não é? Mas para simplificar aqui a coisa deste vídeo, para não, para não dispersar muito, vamos nos, vamos nos focar aqui na parte do, por exemplo, do, do motovlog. Os haters não atingem só os, o, as pessoas que produzem conteúdo, não é? Uh, o, por exemplo, um subscritor meu que faça um comentário a uh, um vídeo meu pode ser alvo de um hater, não é? Que pode comentar o comentário dele, não é? E, uh, e nesse sentido pode-se tornar um hater e ser uma pessoa que depois vai sempre comentar uh, os comentários uh, dessa pessoa. Portanto, é, uma, é, um, é um tema que abrange toda a gente e não só uh, as pessoas que são produtoras de conteúdo. E então, nesse sentido, uh, eu estive, a, lá, obviamente, que preparei este vídeo, não é? Uh, os meus vídeos não são feitos uh, sem uh, preparação prévia ou melhor, ou 90% ou 95% deles, a não ser que surja assim de repente um tema uh, que eu me lembre que seja mesmo muito importante e urgente falar, mas de resto os, os vídeos são sempre preparados antecipadamente. E então, segundo o que eu estive uh, a perceber, existem dois tipos de haters, ok? Só existem dois tipos de, de haters, os insatisfeitos e os invejosos, não é? Então... Vamos começar pelos insatisfeitos. O que é que é um hater insatisfeito? Pá, por norma, é uma pessoa, conforme diz o nome, insatisfeito, é uma pessoa que está extremamente insatisfeita com a vida que tem. Pode ser a nível pessoal, pode ser a nível profissional, podem ser problemas do passado, da infância, que a pessoa nunca conseguiu ultrapassar e, portanto, vive uma vida sempre com uma nuvem negra em cima da cabeça dela. E esse tipo de pessoas são pessoas que não aceitam de forma nenhuma que existam outras pessoas que em vez de terem nuvens negras por cima delas tenham nuvens azuis, percebem? E portanto acabam por tentar passar esse pessimismo e essas más energias deles para as outras pessoas, ou seja, basicamente tentam fazer com que outra pessoa fique com o mesmo sentimento que ela tem diariamente, que o Eitar tem Uh, diariamente, percebem? Uh, e então, pá, mas esse tipo de pessoas, uh, normalmente os haters, são pessoas com capacidades uh, intelectuais uh, menorizadas um bocado também, são pessoas que não são muito inteligentes, porque se fossem inteligentes não teriam muito tempo para estar a pensar uh, naquilo que os outros andam a fazer uh, e ali de forma constante a criticar uh, o que os outros fazem, não é? Atenção, quando eu falo em hater, não é uma, uma pessoa que faz uma vez um comentário a discordar sobre alguma coisa. Um hater é uma pessoa que, de forma reiterada, não é? vai sempre àquele assunto ou àquela pessoa. E, uh, e imaginem, se for um motovlogger que seja hater de outro motovlogger, utiliza até o próprio canal para, para mostrar uh, que, é, que, é, que é um hate, não é? Uh, se for uma pessoa particular que não seja motovlogger utiliza o, portanto, o, o, os comentários para demonstrar que é hater N nesse tipo de pessoas de haters de comentários é muito fácil basta banir a pessoa do canal e a pessoa deixa de poder comentar agora quando é outro motovlogger por exemplo se fosse na, no caso de ser um motovlogger com um canal próprio aí a pessoa já não tem poder sobre isso porque cada pessoa faz o que quer uh, com, com, uh, com o seu canal mas neste caso dos insatisfeitos é muito fácil de, de perceber uh, quando a pessoa é um uh, insatisfeito porque, por, por exemplo, na eventualidade 
da pessoa fizer um comentário no vídeo antes de ser banida, por exemplo, ou ter um canal uh, próprio em que expressa e aceite no, até no próprio canal, uh, pela forma como a pessoa até faz os vídeos e tudo, consegue-se perceber facilmente não é? que a pessoa tem uma, uma vida pessoal uh, perturbada, não é? E muitas vezes até a relação com a, com a mulher e tudo são relações fictícias para o exterior e são relações completamente diferentes de, dentro de, de casa, percebem? Consegue-se perceber uh, facilmente isso pela, pela quantidade de, de, de ódio e pela, quantidade, e pela forma como a pessoa expõe as coisas contra outra pessoa, com, contra quem essa pessoa tem, uh, tem hate. A solução para a pessoa que é uh, insatisfeita a ideia como são problemas pessoais, não é? problemas muitas vezes de infância, de abusos uh, intelectuais ou, ou abusos até, até, até físicos, não é? pessoas, muitas vezes pessoas que sofrem disso e cada vez se ouve mais nas no, no notícias. Portanto, a ideia é a pessoa procurar um psicólogo para tentar perceber qual é a origem da sua insatisfação pessoal não é? e não tentar colocar nos outros, até muitas vezes dentro da própria família, contra a mulher, não é? Uh, às vezes a mulher até é muito mais inteligente uh, do que a própria pessoa, até quer uma vida melhor uh, do, que, do, que, do, do que essa pessoa, mas essa pessoa tenta sempre uh, abafar uh, os pensamentos da, da mulher e às vezes até a felicidade da mulher em prol daquela, daquela, daquele sentimento forte que a pessoa tem de como é que devem ser feitas as coisas. E depois temos os invejosos. Os invejosos também... Uh, também é muito fácil de se perceber, são pessoas que criticam tudo, não é? Se tu compras uma scooter, não vale nada, se tu compras uma, uma, uma Harley Davidson de 50 mil euros, também não vale nada, tudo, tudo não vale nada, não é? Para, para, para o invejoso. E o invejoso critica tudo, seja os aspectos da, da tua vida, seja tudo aquilo que tu tens. Mas o sentimento que o invejoso tem é que gostava de ser igual a ti, percebem? Uh, a grande diferença é essa, isso percebe-se facilmente porque muitas das vezes consegue estar. E, ah, e, e muitas vezes os haters podem ser, podem ser insatisfeitos, terem uma parte insatisfeitos e uma parte invejosos. Porque quando a gente vê depois o, o invejoso a fazer uma cópia de, de, daquilo que, que a outra pessoa faz, não é? Acaba por se perceber que aquilo é uma mistura de inveja com, uh, com problemas pessoais uh, graves, não é? Mas o invejoso, pronto, é só aquele sentimento que a pessoa sabe que, tem, que na verdade tem inveja, mas é um sentimento que a pessoa não consegue conter, é superior a ela. E então a pessoa acaba por fazer a vida dela, acaba por estar a viver o sonho da outra pessoa, a quem ela faz eite, percebem? Porque na verdade o que a pessoa quer é ser igual à pessoa de, à qual ela tem, tem e faz, uh, e faz uh, eite. E portanto, basicamente, são estes dois tipos de de haters que, que existem. Se na eventualidade de me acontecer a mim, não é que sou motovlog e cada vez tenho mais, o meu canal tem mais uh, projeção e mais subscritores, pá, é normal com o tempo de aparecer, uh, de aparecerem, uh, de aparecerem haters. Uh, até agora, felizmente, as coisas têm corrido muito bem, não tenho, não tenho nada, mas se eventualmente me aparecesse algum, uh, algum hater, pá, a melhor reação que as pessoas devem ter é não ligar, por isso simplesmente, porque a coisa pior que vocês podem fazer a um hater é não lhe dar troco, porque o hater quer é protagonismo, percebem? O hater quer é que a pessoa responda para ele ter mais protagonismo e para voltar a responder, porque como é uma pessoa tão limitada intelectualmente, acaba por não ter capacidade ela própria para ter as suas ideias, para fazer vídeos, no caso de ser um motovlogger, ou para tratar da sua vida pessoal a outros níveis, se for uma pessoa que não seja motovlogger, e então ele está sempre à espera, ele ou ela, o waiter, está sempre à espera de uma resposta que é para poder dar continuidade àquilo que a pessoa acha que é o, realmente o que tem valor, que é manter aquele ram-ram, não é? Normalmente são pessoas também que habituam-se àquele ram-ram diário e se, se se desviam um bocadinho da sua rotina diária, que fazem há, há, há 40 anos, para eles já é um problema muito grande fugir àquela rotina e, portanto, são pessoas que normalmente gostam de estar naquela vida muito quietinhos, sempre na mesma coisa. E pronto, pessoal, estes são os dois tipos de haters principais. Se algum dia vos acontecer, a vocês ou a mim, 
aparecer algum, algum tipo de haters podem ficar descansados ou é de um tipo ou é do outro ou é um bocadinho de cada e portanto se vocês ignorarem a pessoa eu garanto-vos que a pessoa cada vez fica mais frustrada e pode ser que seja uma motivação para a pessoa procurar ajuda uh, externa, não é? Se já tiver consultas no psicólogo, aumentar uh, a cadência de consultas que tenha para poder, uh, para, para poder conversar com o psicólogo ou a psicóloga e perceber quais são os problemas que existem ali. Isso até é bom para o waiter porque com o tempo, normalmente diz que o tempo é bom conselheiro, não é? E acaba por pôr as coisas no seu lugar. E os haters normalmente acabam por ser pessoas que acabam por ficar só sozinhas, porque a mulher depois acaba por não aturar uma pessoa que está muito focada só em tentar prejudicar outra pessoa a nível de comentários ou, ou até fazer vídeos sobre essa pessoa e a mulher até acaba por não ter paciência para aturar uma pessoa tão, tão limitada intelectualmente como um hater, não é? Ou seja, acaba, -se por, acaba por se virar o feitiço contra o feiticeiro. Contudo, ter haters não tem só as suas coisas negativas, de estar a levar com aquela pessoa de forma consistente, não é? Também há muitas coisas positivas em ter haters. E então eu vou-vos enumerar aqui uh, os 10 pontos que, na minha opinião, são bastante positivas para a pessoa que sofre, que sofre uh, o wait. São aqui um, uma, um, só aqui um pequeno parênteses, ok? Na eventualidade de vocês algum dia sofrerem de hate por parte de uma pessoa, por exemplo, de uma pessoa que também tem um canal uh, de YouTube, uh, se vocês virem que essa pessoa uh, que, tem, que é uma pessoa com muita visibilidade e, e, com, muita, e com muita expressão, Uh, a nível de visualizações e de subscritores, opa, pode ser ali, numa forma inicial, pode ser ali um pro problema para conseguirem lidar com isso. Opa, mas se vocês virem que a pessoa é um motoblogger que tem meia dúzia de visualizações, percebem? Que ninguém vê o lixo que a pessoa faz. Uh, é uma pessoa que não tem capacidade nenhuma até para expor, para conseguir construir uma frase de forma clara e objetiva parece que fala com uma bola de golfe na, na boca com uma bola de golfe na boca normalmente são pessoas que nem têm capacidades de dicção bastante, bastante claras e boas Opa, com esse tipo de pessoas vocês não se preocupem mesmo ok? porque são pessoas que não têm são pessoas que não, que não, que não têm expressão nenhuma não é? e tudo aquilo que, vocês, que eles fizerem contra vocês eles não têm expressão nenhuma porque ninguém vê aquilo que a pessoa faz aquilo que eles fazem é basicamente é lixo percebem? Mas, conforme eu estava a falar, ter haters não tem só coisas más, também tem coisas boas. E então vou-vos aqui enumerar 10, co 10 coisas boas que vocês podem ter se sofrerem de hate. A primeira coisa é que vocês acabam por se reavaliar a vocês próprios, não é? Ou, ou eu, se for, se for o meu caso, não é? A pessoa com o hate acaba por, de certa forma, pôr um bocadinho em causa se aquilo que está a fazer que está certo. E uma pessoa, quando se reavalia a ela própria acaba por corrigir coisas, pequenas coisas que ainda possam ter, que possam estar erradas e que possam ser corrigidas, mesmo a nível da forma como a pessoa faz os vídeos, como expõe uh, as suas ideias, a forma como edita, ou seja, acaba por ser uma coisa boa porque nós ao reavaliarmos, re reavaliarmos, acabamos por conseguir melhorar, certo? Outra coisa também boa é o facto de conseguirmos lidar com a nossa fúria, Acabamos por conseguir pôr de parte e não deixar que o Eiter consiga influenciar o nosso estado de espírito e isso acaba por ser um autocontrole muito melhor para nós porque acabamos por conseguir lidar de uma forma completamente natural com o Eit e isso dá-nos uma destreza emocional, uma destreza emocional muito maior para no futuro, se houver mais pessoas a serem haters, nós conseguirmos criar aqui um filtro pessoal para colocar essas pessoas de parte. Ter haters também uh, acaba por me fazer valorizar ainda mais a minha individualidade, não é? A minha, a individual, uh, ou seja, cada pessoa se valoriza mais a ela própria, porque quando uma pessoa é alvo de, de hate, uh, normalmente o hate põe em causa tudo o que a pessoa faz. E então quando a pessoa uh, faz alguma coisa de, de bom, que acaba por conseguir alcançar vitórias e coisas boas, acaba por dar muito mais valor a isso que conseguiu do que se não tivesse feito nenhum, porque 
ninguém pondo em causa aquilo que a gente faz, nós acabávamos por ser mais, é mais uma, percebem? É mais nessa perspectiva. E então quando temos aquela uma pessoa, um conjunto de pessoas a, a serem haters, acabamos por valorizar muito mais um, a nossa individualidade. Olhem aqui uma Gold Wing. Se vocês repararem também, quando uma pessoa é alvo de, de hate por parte de outra, a comunidade acaba por aceitar muito melhor a pessoa que é alvo de, de hate do que propriamente o próprio hater, não é? Ou seja, neste caso, tem, tenho que, que separar as coisas. Imaginem que havia um motovlogger qualquer que, fazia, que me fazia hate a minha. É muito, a comunidade vai-me apoiar muito mais a mim do que a esse, do que a esse hater, ou seja, percebem? Ou seja, até por aí se vê a incapacidade intelectual e de ser, normalmente, ponto, conforme eu já disse lá atrás, são pessoas normalmente burras, não é? Que não têm, não conseguem ter, não conseguem ter uma capacidade intelectual desenvolvida para conseguir perceber, para conseguir perceber estas pequenas coisas de que quanto mais aí te fazem mais perdem, não é? Acabam por, por perder, acabam por perder ainda mais porque o resto das pessoas vão se unir à pessoa que está a sofrer hate do que propriamente à pessoa que está uh, a fazer hate. O hate também ajuda a pessoa a lidar com o conflito, não é? Porque ter hater, muitas vezes as pessoas sentem-se tentadas ao início a, a dar troco, não é? A responder uh, ao hater, que é aquilo que ele quer. E então a pessoa acaba por entrar também ali, quem está a sofrer de hate acaba por entrar ali num conflito interno bastante, bastante complicado. E o hate acaba por ajudar a pessoa um, a, gerir, a gerir os conflitos, não é? os conflitos internos. A pessoa acaba por ganhar aqui uma, uma capa e em termos mentais acaba por conseguir lidar de uma forma muito melhor com esse conflito que tem com esse, com esse hater. Outra coisa também... É, a pessoa acaba por, por conseguir também eh, não deixar que aconteçam externalidades negativas. Ou seja, o que é que são externalidades negativas? É deixar que pessoas de fora, neste caso em específico, externalidade negativa, neste caso específico do leite, é a que a pessoa acaba por conseguir, com o tempo, de não deixar que pessoas de fora, que não têm nada a ver com a nossa vida, deixem de conseguir influenciar a nossa vida, o nosso estado de espírito, o nosso, o nosso mood diário, não é? a forma se estamos contentes, se estamos tristes, etc. Portanto, acabamos por ganhar também uma, uma resistência bastante boa uh, em relação a isso. Os haters também ajudam muito a pessoa que está a sofrer de hate a desenvolver o seu caráter. Ou seja, quando a pessoa é alvo de hate de forma, de forma reiterada, não é? a pessoa tendencialmente tende a ser muito mais correta do que se não tivesse hate, ok? Correta no sentido de, como é que eu vou explicar, mais, mais, mais séria. Porquê? Porque sabendo que a, pessoa, a pessoa sabendo que tem hates, sabe que um hate possivelmente pode estar ali atento a qualquer coisinha que vocês digam no vídeo, ou que façam, ou, ou isso, percebem, para vir cá para fora dizer, ou comentar, ou, ou quer que seja, ou seja, é uma ajuda bastante grande até para a pessoa que está a sofrer hate, para desenvolver um tipo de, de, de carácter mais, mais reto, percebem? E o décimo ponto, décimo e último ponto, é que a pessoa que está a sofrer de, de hate, que é uma coisa positiva, tendencialmente desperdiça menos oportunidades. Isto porquê? Porque quando uma pessoa está a ser alvo quando uma pessoa está a ser alvo de, de hate, a pessoa tem uma certa predisposição também para mostrar que está a fazer as coisas bem. bem não só para a validade própria, como também, muitas das vezes, verdade seja dita, para mostrar ao próprio hate também. Ou seja, é uma forma de dar troco uh, ao hater, não é? De que a pessoa está a fazer uh, as coisas bem. E isso cada vez enfurece mais o hater, não é? Pode ser bom e pode ser mau. Porque o hater, à medida que a pessoa... Imaginem que eu tinha um... um por exemplo, vou, vou, vou já o exemplo. Imaginem que eu tinha um hater, ok? Um ou mais haters. Essa pessoa fazia comentários nos meus vídeos ou uh, eu, eu bloqueava e depois ia, imaginem, para outros vídeos de outras pessoas, de outros motovloggers, fazer comentários sobre mim, ok? E tinha um, imaginem que até era um motovlogger, tinha um canal próprio e que fazia vídeos a comentar 
não de forma direta, não é? Sempre de forma indireta, porque um hater, uh, quem tem que ter medo, não é? Os haters só falam é, é atrás do computador, porque normalmente cara a cara os haters não, não lhes cabe um, um, um feijãozinho, não é? Como se costuma uh, dizer. E então, o que é que acontece? O hater anda focado só no que a outra pessoa faz, não é? No que aquela pessoa, quem ela faz hater, está a fazer. E então, imaginem, no meu caso, se eu tivesse algum hater, imaginem, eu, eu recebi da Carporide o, o, o GPS, não é? eles enviaram-me uh, patrocinado também, enviaram-me uh, a bicicleta da, da Dio, para todos os efeitos é uma bicicleta de, de 700 euros, não é? E o Carporide custa 300 euros, ou não faço ideia, 280 ou 300 ou 350. E então, o que, é, o, o que é que isso mostra para um hater? Por exemplo, se fosse o meu caso, o hater cada vez fica mais, mais raivoso, percebe? Ao ver estas coisas, cada vez fica mais raivoso, porque o hater não tem capacidade de fazer isto, percebem? E ao ver que a pessoa a quem ele critica cada vez se desenvolve mais, a pessoa cada vez o sentimento de, de inveja e o sentimento de, de, de insatisfação próprio é cada vez maior. E, portanto, ou seja... A pessoa, isto voltando ao, ao último ponto, a pessoa cada vez desperdiça menos oportunidades, ou seja, quem está a sofrer hate, cada vez está, está é mais focado no seu trabalho e naquilo que está a fazer e acaba por aproveitar muito mais oportunidades do que se não tivesse hate nenhum e, opa, eu faço aqui um giros, pá, deixa andar e nem se preocupa muito com, até com o, com o desenvolvimento próprio, não é? E assim como um hate até acaba por ser uma mais-valia e um incentivo muito maior para a pessoa se conseguir desenvolver portanto este vídeo é um vídeo também de motivação a quem estiver a passar neste momento por, por EIT ou, ou no futuro quem vier a passar e também serve para, para mim se algum dia vier a ter uh, algum hater, atenção quando eu falo em algum hater falo um hater com expressão não é? Não vou falar de borra botas, de coisas que não têm expressão nenhuma, pessoas que nem têm projeção nem têm voz em lado nenhum isso para mim nem é considerado eu algum dia ficarei eventualmente preocupado se for um hater, mas que tenha uh, alguma expressão, não é? Que tenha alguma capacidade para impactar uh, a minha vida. E é, e, e é esse conselho que, que eu também vos dou. Não liguem a, ao, ao, chamado, ao chamado hater borra botas, porque senão vocês, uh, vocês não fazem outra coisa senão estarem focados naquilo que a pessoa diz ou naquilo que, naquilo que a pessoa faz. A única coisa que vocês vão ver é que o hater vai vos copiar na maior parte das coisas, não é? Imaginem, vou dar um, um exemplo aleatório. Vocês compram uma GoPro, o, o hater vai comprar uma GoPro, vocês compram o, uma moto, ou uma segunda moto, ou trocam de moto, o hater vai, vai, vai tentar também trocar de moto, ou comprar uma segunda moto, ou o que for, percebem? E depois o hater vai passar uma imagem, não é? Às vezes está tudo bem com ele, e que as coisas correm às mil maravilhas e tudo, e depois quando a pessoa vai avaliar a forma como a pessoa fala e a forma como a pessoa faz, faz os vídeos, vê-se claramente que existem ali problemas, problemas graves, basicamente. Ok, pessoal, espero que isto vos ajude também, quer sejam motovloggers, ou quer, sejam, quer sejam youtubers noutras áreas, ou sejam pessoas pessoais que possam sofrer disto. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.